Un pregresso di stipendi divenuto ormai insostenibile che ha sforato le nuove mensilità. Una minaccia di licenziamento sempre più concreta con le procedure già avviate dall'azienda e l'ultimatum previsto il 12 luglio ed un'interlocuzione politica completamente assente. Stanno venendo tutti drammaticamente al petti nei nodi del lato Messina 1 rifiuti, sommersa da contraddizioni tra chi anticipa le somme e chi no, chi è favorevole alla costituzione delle SRR e chi no, chi raccoglie in proprio e chi invece aspetta che le soluzioni piovano dal cielo. Di tutte queste denunce si è fatta carico la Will che ha convocato ieri a Santa Cata Militello un'ennesima riunione invitando i sindaci dei 33 comuni del lato 1 ma ne erano presenti meno di una decina. I sindacalisti hanno annunciato che impugneranno i licenziamenti già avviati e chiedono garanzie e tutela sui livelli occupazionali. Noi chiediamo prima di tutto di trovare le, di chi, che tutte le amministrazioni chiedono l'anticipazione per sanare il pregresso fino al 2012 e successivamente da gennaio che venga previsto nei bilanci il regolamento della Tares così affinché il servizio continui con regolarità e i lavoratori possano percepire regolarmente gli emolumenti. Abbiamo trovato anche noi un bilancio, un'anticipazione di cassa pari a 2 milioni e 50 mila euro. Nell'immediatezza è giusto anche per tamponare quelle che erano le esigenze per venire incontro ai lavoratori che orbitano nel comune di Sant'Ata di Mitello abbiamo dato un'ulteriore un un anticipazione di cassa nei confronti del lato di 75 mila euro. Capisco che non sono tanti. Però di fatto in un momento del genere in cui le difficoltà ci sono e i comuni, parlo del comune di Santa Mitello, i comuni in genere hanno delle difficoltà di cazza e di liquidità, stiamo cercando di trovare una soluzione che comunque metta a riparo eh, il, i lavoratori. In alcuni centri la raccolta è ferma da giorni, in altri procede invece regolarmente. Le aziende multieco e Fasteco dal canto loro ribadiscono di essere giunti al collasso. Non abbiamo certezza sugli incassi, per cui non c'è certezza sui pagamenti dei lavoratori, dei fornitori, dello Stato e siamo in una situazione che è abbastanza drammatica. Tutto questo ci ha portato ad attivare e avviare le procedure di licenziamento, licenziamenti che se non ci saranno fatte nuove il 12 cominciano a prendere corpo concretamente. Siamo in attesa di una convocazione all'ufficio provinciale del lavoro. Vediamo se arriva prima del 12 per capire, per mettere attorno a un tavolo i soggetti interessati e per vedere come si può scongiurare questo problema del licenziamento e quindi di conseguenza i problemi che può avere un servizio così importante e così delicato nel periodo estivo.